Hivyo bas polisi wakakata mawasiliano ya simu kutoka ndani ya jengo la ubalozi. Hii ilikuwa ni rahisi sana miaka hiyo ya themanini ambayo haikuwa na simu za mikononi. Unakata tu nyaya za mawasiliano ya simu kwenye jengo husika. Baada tu ya kukata mawasiliano ya simu ya jengo la ubalozi polisi walifanya jambo la hatari zaidi. Wakampatia askari wao mmoja aliyevaa kiraia simu ya mezani na kumtaka aende mpaka mlangoni mwa ubalozi kuwapatia watekaji simu hiyo. Askari huyu ilibidi aongozane na mwanamama raia mwenye asili ya Kiarabu ambaye alijitolea kutokana na uharaka wa jambo hilo. Sababu ya kwenda na mama huyo ni kufanya ufasiri wa lugha kwa sababu watekaji hawaongei Kiingereza fasaha. Na yule askari haongei Kiarabu. Hii ilikuwa ni hatari kwa sababu kuna mambo matatu ambayo yangeweza kutokea. Moja wangeweza kupigwa risasi pale pale nje ya mlango wa ubalozi. Pili wangeweza nao kuchukuliwa mateka au tatu waache huru. Japokuwa swala hili ni la hatari lakini pia hii ni tekniki kwa upande wa polisi. Nimeelezea ikiwa unafanya negotiations ni lazima kutengeneza trust kati ya mtekaji na negotiator. Kwa hiyo kama watekaji watawachukua mateka yule askari na mama mfasiri. Hii ilikuwa ni kiashiria tosha kwamba watu hao ni ngumu kumaliza swala hili kwa amani. Lakini kama watachukua tu simu na kuacha huru maana yake ni kwamba Watekaji hao dhumuni la ukuu si kumwagadamu tu bali pia kutaka matakwa yao yatekelezwe. Lakini pia ukiweza kuwafanya wa swala moja tu kama hilo. Hii kisaikolojia inafungua mlango wa wao kuweza kukonsidi mambo mengine hapo baadaye kadri ambavyo unaendelea kunegosheti nao. Basi bwana yule askari na mama mfasiri wakasogea na simu ya mezani mpaka kwenye mlango wa ubalozi. Baada ya kama dakika tatu hivi mlango wa ubalozi ukafunguliwa kwa upenyo mdogo tu na mmoja wa watekaji wakawapa ishara kwamba wasogee karibu na mlango waliposogea karibu mmoja wa watekaji akaichukua simu kwa haraka na kisha kufunga mlango wakiwaacha yule askari na mama mfasiri nje hii ilikuwa ni hauweni na ishara njema Ishara ya kwamba watekaji dhamira yao kuu ni matakwa yao kutekelezwa. Na kwa upande wa negotiator huu ni mlango wa kisaikolojia kuweza kuwafanya watekaji kukonsidi zaidi hapo baadaye. Kuna kitu kimoja ambacho watekaji hawakukijua kuhusu ile simu ambayo walikuwa mipewa. Ilikuwa ni simu ya mezani lakini haikuwa kama simu ya mezani kama zilivyo nyingine. Na kosa neno zuri zaidi la Kiswahili fasaha kuielezea. Ni aina ya simu zinazofanana kabisa na simu zinazotumika jeshini hasa uwanja wa vita. Kwa Kiingereza kuna neno zuri zaidi la kuzielezea. Twaweza kuziita makeshift field telephone. Yenyewe haiko sawa kabisa na zile za kijeshi ndio maana tuwasema makeshift lakini mfanano wake ni mkubwa. Vuta picha ya simu ya mezani lakini isotumia waya kuwasiliana. Sasa simu ya mezani ya kawaida inatumia mfumo unaoitwa pods. Yaani plain old telephone service. Sasa katika mfumo huu simu inakuwa na sehemu kuu mbili. Ya kwanza ni handset. Nadhani inaeleweka kwamba handset ndio ile tunayoshika na kuinua kusikiliza. Ambapo upande mmoja kuna kuwa na microphone na upande mwingine kuna kuwa na earphone, yani receiver kwa ajili ya kusikiliza. Hii ni sehemu ya kwanza ya simu ya mezani. Sehemu ya pili ni ile base unit. Ile ambayo tunaweka handset juu yake. Base unit yenyewe inakuwa ndani yake na ringa. Hook switch na dayo. Ringa ndio kifaa kinachotoa mlio kuashiria kwamba kuna simu inaingia. Dayo ndio pale tunapobofia namba za kupiga kwenye simu za siku hizi za mezani, yani push button au za kizamani zile za kuzungusha namba yani rotary dial hook switch yenyewe ndio palo kimaliza kuongea ukiweka handset na jibofia kukata simu au ukibofia namba ukitaka kupiga halafu kainua handset na jifiatua kujipiga kwa nini nimeeleza hizo technical 
ile simu ambayo polisi waliwapa watekaji ndani ya kama nilivyoeleza kwamba ilikuwa na makeshift field telephone maana yake ni kwamba ina handset yani microphone na receiver lakini kwenye base unit iko kama box hivi na halina dayo na wala haina hook switch ina ringa pekee kama haina hook switch kwa maelezo ambayo nimetoa hapo awali hii inamaanisha nini maana yake ni kwamba simu hii iko oni muda wote kamwe haijizimi hata ukiweka chini baada ya kumaliza kuongea yani ni kwamba ukimaliza kuongea na kuiweka chini kwenye base unit tofauti na simu ya kawaida ambayo yenyewe ina bofia ya automatical kwenye hook switch na kukatika hii yenyewe kwa kuwa haina hook switch maana yake ni kwamba ukiweka chini chochote ambacho mtaendelea kukiongea mtu upande wa pili kule anawasikia kwa sababu bado inakuwa hewani tuko pamoja mpaka hapo hii kwenye medani za ushushushu anaita eavesdropping dropping kila neno analoongea adui yako unalisikia pasipo mwenyewe kujua hii yote ni kwenye juhudi za kujitahidi kujua idadi ya magaidi walio ndani ya ubalozi na silaha walizonazo lakini pia simu hii haikuwa na dayo maana yake ni kwamba sasa watekaji hawakuwa na uwezo kuwasiliana hovyo na vyombo vya habari kama mara ya kwanza walipowasiliana na BBC namna pekee ya kuzungumza na ulimwengu wa nje ni kupitia negotiators ndio hii nimesema kutengeneza utegemezi upande wa polisi negotiator wao alikuwa ni mtaalamu DCI Max Venon nguli wa study ya conflict negotiations aliyebobea haswa kwenye nyanja hiyo DCI Venon na timu yake pia walikuwa pale kwenye command center ya Dharula majengo machache kutoka balozini kwenye shule ya chekechea baada ya simu kufika tu ndani ya ubalozi na dakika kama kumi tu kupita DCI Venon akapiga simu simu ikapokelewa na Owen kiongozi wa watekaji DCI Max akajitambulisha na moja kwa moja kwenda kwenye mazungumzo. Owan hakupoteza muda. Akarejea tena kwamba wana mateka 26 pamoja nao. Na ili wawaachie wakiwa hai wanataka wafungwa moja kwenye asili ya jimbo la Kuzestan, walioko kwenye jela za Iran waachiwe na pia serikali ya Uingereza. Iwahakikishie kutoka jijini London ni wakiwa salama kwenda kwenye nchi ambayo wataichagua. DCI Max Venon akamwahidi Owen kwamba analipeleka swala hilo kwa wakubwa wake na tampa mrejesho ndani ya kama saa moja ijayo. Simu ikakatwa. Owen akaweka simu chini bila kujua kwamba kila ambacho walikuwa wanakiongea ndani ya ubalozi. DCI Max Venon na timu yake walikuwa wanakesikia. Wakati huo huo waziri mkuu Margaret Thatcher Alikuwa anahangaika kuwasiliana na serikali ya Iran kutaka ushirikiano wao juu ya kumaliza mgogoro huo. Serikali ya Iran iligoma kutoa ushirikiano wowote na mbaya zaidi. Wakatoa taarifa ya urasmi ya serikali kwenye vyombo vya habari vya kimataifa kutuumu Uingereza na Marekani kuhusika na kupanga tukio hilo. Waziri mkuu akawasiliana na wenzake ambao walikuwa kwenye kikao cha Cobra kuwaeleza jibu lisilo ridhisha ambalo amelipata kutoka kwa serikali ya Iran kuashiria kwamba serikali hiyo haikuwa tayari kutoa ushirikiano wowote ule huu ulikuwa ni mtihani mkubwa sana kwani kwa mujibu wa makubaliano ya kimataifa ya kidiplomasia ya Vienna Convention ubalozi wa nchi unahesabika kama ni ardhi ya nchi hiyo kwa hiyo vyombo vya ulinzi vya Uingereza Havina mamlaka ya kufanya chochote kile juu ya kinachoendelea ndani ya ubalozi wa Iran. Na kama wakijaribu kufanya lolote ndani ya ubalozi kwa mujibu wa diplomasia ya kimataifa, maana yake inatafsiriwa kama ni chokochoko ya kivita. Baada ya mjadala mrefu kwenye kikao hicho cha Cobra, hatimaye wakafikia mwafaka kwamba kwa sababu serikali ya Iran haitoi ushirikiano wowote. Hii inatoa mwanya wa sheria za Uingereza kutumika kumaliza tafrani hiyo ya utekaji iliyotokea ndani ya ubalozi wa Iran. Hivyo basi Margaret Thatcher akamwagiza waziri wa ulinzi kuwasiliana na brigadi ya John Foley ambaye kipindi hicho alikuwa ndio director special forces. 
Yeye ndiye ambaye alikuwa anasimamia First Intelligence Surveillance na Reconnaissance Brigade ambayo Special Air Services ya nisasi iko chini yake. Agizo lilikuwa thabiti. Makomando asas wafanye maandalizi kwa ajili ya shughuli maalum kama negotiations zisipofanikiwa. Nimeeleza hapo awali kwamba sharti ambalo Owen na wenzake walitoa kwa vyombo vya ulinzi kwamba wanataka mateka wenye asili kutoka jimbo la Kuzestan ambao wameshikiliwa kwenye jela za serikali ya Iran waachiliwe huru. Ndipo wao pia watawaachia mateka takriban 26 ambao walikuwa wanawashikilia ndani ya ubalozi huo lakini sharti hili ambalo walikuwa miwapa serikali ya Uingereza walikuwa miwapa ndani ya muda maalum kwamba wanapaswa kutekeleza sharti hili kuanzia muda huu ambao wametoa sharti mpaka siku ya kesho yake saa sita mchana endapo kama sharti hilo halitatekelezwa ndani ya muda huo basi wataanza kuua mateka mmoja baada ya mwingine Leo hii wakati wanatoa masharti haya ilikuwa ni kama majira ya saa kumi jioni hivi siku ya Jumatano ya tarehe 30 April. Kwa uhalisia ni dhahiri kabisa swala hili lilikuwa ni gumu kupita maelezo kwamba Uingereza wafanikishe wafungwa zaidi ya tisina moja kutolewa kwenye magereza ya Iran ukizingatia kwamba Iran wenyewe walikuwa hawataki kutoa ushirikiano wowote kusaidia kumaliza tukio hili la utekaji ndani ya ubalozi wao. Kwa hiyo katika muda huu ambao ulikuwa umesalia vyombo vya ulinzi walielekeza nguvu zao zote kwenye surveillance. Kuhakikisha kwamba wanafahamu ndani kule kuna magaidi wangapi. Na pia wana silaha za namna gani ili taarifa hii ipelekwe kwenye kikosi maalum cha kijeshi ambacho walikuwa wanaandaa mkakati maalum wa uokozi na kwa siri kubwa walikuwa mianza kuasili karibu na jengo la eneo la tukio pasipo yeyote pale kujua. Kwa hiyo maafisa wa polisi wakawapa majukumu askari kadhaa wa bobezo masuala ya surveillance ambapo kwa kila dirisha kulikuwa na afisa mbaye. Alikuwa analichunguza kwa makini kwa kutumia high power binoculars ambazo kwa kipindi kile zilikuwa ni teknolojia ya hali ya juu hasa. Walikuwa wakitizama kila aina ya mjongeo wowote ule ambao wangeliweza kuona kupitia dirishani. Lakini pia maafisa walikuwa na long range spotting scopes pamoja na telephoto lenses. Vyote hivi kwa miaka ile vilikuwa ni vifaa vya usasa sana kwenye medani ya surveillance. Lakini pia kulikuwa na timu nyingine ya maafisa ambao walikuwa wanafunga closed circuit camera yani CCTV kuchukua picha ya jengo katika kila engo. Taarifa hizi zote zilikuwa zinatumwa kwenye ile command center ya muda. Kwenye jengo lenye shule ya chekechea iliyopo karibu na jengo hili la ubalozi. Mida ya jioni kabisa kama kuelekea saa 12 kasoro hivi kulitokea weni kubwa. Negotiators walipokea simu kutoka ndani ya ubalozi, Owen alikuwa anapiga simu akiwa na amri ambayo Alitaka itekelezwe mara moja na kwa haraka. Amri yenyewe ilihusu nini? Alikuwa anataka daktari atumwe ndani ya ubalozi mara moja. Shida ni nini? Negotiator zolimuuliza. Kati ya wale mateka 26 walioko ndani ya ubalozi. Mmoja wao alikuwa ni mwanamama mwenye asili ya Iran, aliyeitwa Frida Mozafarian ambaye alikuwa ni mwajiri wa ubalozi kwenye dawati la mapokezi. Baada ya tukio hili la utekaji na kuchukuliwa mateka, hali yake ya kiafya ikaanza kubadilika na kuanza kuumwa. Hii ilitokana na mshtuko ambao aliupata kutokana na taharuki hiyo. Presha ikawa imepanda sana na akazidiwa sana. Mateka wenzake wakapanga njama, wakawadanganya Owan na magaidi wenzake kwamba mwanamama huyo Frida alikuwa ni mjamzito na kama hatopata uangalizwa karibu wa daktari kwa haraka anaweza kupoteza kiumbe kilichopo ndani yake na pia anaweza kupoteza maisha hata yeye mwenyewe sasa kwa sababu za kitamaduni na malezi na hata maadili ya dini iliwawia vigumu Owani na wenzake kumkagua mama huyu hasa baada ya kuambiwa kuwa ni mjamzito isingeliwezekana wao kumpapasa mama huyo kumkagua hasa ukiwekea maanani sababu kwamba 
Yeye mwenyewe huyo mama na mateka wenzake wote wanasema kuwa ni mjamzito. Wenzetu wa Arabu yawezekana wana mapungufu mengi sana kwenye desturi zao na jamii yao. Lakini swala moja hasa wanapaswa kusifiwa ni staha. Hii ndio sababu ya Owan kupiga simu na kuagiza kwamba anahitaji daktari mara moja. Bila kujua hii ilikuwa ni ahueni kubwa kwa maafisa usalama. Kwani kuna mwanya mkubwa waliuona wa kusaidia surveillance wanaoifanya. Negotiators walimweleza Owan kwamba si busara kutuma daktari ndani ya jengo la ubalozi. Kwa kuwa hawana hakika mwanamama huyo ana tatizo gani hasa linalomsumbua na kupelekea kuzidiwa kiasi hicho. Kwa hiyo hata kitumwa daktari ndani ya ubalozi hawezi kujua jiande na nini hasa. Lakini pia wakamweleza kwamba ndani ya ubalozi hakuna zanati. Kwa hiyo hakuna uhakika kama daktari ataweza kumpatia huduma ya uhakika mgonjwa. Owan akawauliza wanapendekezo gani? Wakamweleza wamwachie uhuru mwanamama huyo mgonjwa. Owan akashikilia msimamo hawezi kumwachia. Akasistiza daktari atumwe ndani ya ubalozi. Unaweza kujiuliza kwa nini jeshi la polisi halikutuma daktari ambaye pia ni askari kwenda ndani ya ubalozi ili pia awachunguze magaidi hao walikuwa na silaha gani na wako wangapi? Jeshi la polisi waliwaza hili lakini wakaachana na wazo hilo kwa kuzingatia kwamba kama Owan alikuwa nakataa hata mgonjwa mahututi atolewe kupewa tiba maana yake ni kwamba alikuwa hataki kupunguza idadi ya mateka kwamba wingi wa mateka ilikuwa na umuhimu mkubwa sana kwake. Kwa hiyo kulikuwa na uwezekano kama wakimtuma daktari wao ndani. Anaweza sirudi tena nje naye akageuzwa mateka. Negotiate za wakapiga tena simu kwa Owan. Baada ya simu kupokelewa wakamweleza kwamba mama huyo ambaye amezidiwa ni uraia wa Iran na kama ikitokea kafariki kwa kutopatiwa matibabu. Hii itawawia vigumu sana kwa wao serikali ya Uingereza kuwashawishi Iran kuachia wafungwa wenye asili ya Kuzestan kama ambavyo wao Owani na wenzake walivotoa masharti. Kwa hiyo kama wanataka ndugu zao waliofungwa kwenye jela za Iran waachiwe. Basi ni vyema waruhusu huyo mama kutoka nje apeleke hospitali kupatiwa matibabu. Owan alisita sita sana. Lakini mwishowe akalegeza msimamo wakaruhusu kumwacha yule mama Frida Mozafarian akapatiwe matibabu. Kitanda cha wagonjwa kikasukumwa mpaka kwenye mlango wa ubalozi kwa makini na tahadhari kubwa. Vijana wa Owen wakakivuta ndani na kisha kumpakia yule mama na kukisukuma nje. Je, ni nini kitaendelea? Usikose, mwendelezo wa simulizi hii. Mwandaji ni Habibu Anga, mimi naitwa Ananias Edgar.